నమస్తే అండి విక్రమ్ కుమార్ గారు చేతిన్ గారు సార్ చేతిన్ గారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ లుక్స్ ఎక్స్ట్రాడినరీ లాస్ట్ దాదాపు ఒక ఈ లుక్ బయటకు వచ్చిన దగ్గర నుంచి సోషల్ మీడియాలో మీ ఫ్యాన్స్తో పాటు మిగతా వాళ్ళు కూడా చాలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు మీ లుక్ని థ్యాంక్ యూ సో వన్ ఆఫ్ యువర్ బెస్ట్ లుక్ టిల్ టుడే మీరు లుక్ గురించి మాట్లాడారు కాబట్టి నేను యాక్చువల్లీ ఈ లుక్ క్రెడిట్ నేను విక్రమ్ కుమార్ గారికి అవునా మనం థ్యాంక్ యూ సినిమా టైంలో ఒక ఫోటోషూట్ చేసాము ఒక లుక్ టెస్ట్ ఆ కాలేజ్ క్యారెక్టర్ ఉంటుంది ఆ సినిమాలో ఒకటి సో అప్పటికి లాంగ్ హెయిర్తో నేను ఉంటే ఎలా ఉంటానని అప్పుడు ఒక విగ్ తయారు చేయించి ఈ లాంగ్ హెయిర్ చేయించాము ఆ సినిమాకు వర్కౌట్ అవ్వలేదు బట్ అక్కడ నాకు మైండ్లో ఉండిపోయింది ఎక్కడో ఒక చోట ఈ లుక్ ట్రై చేయాలని సో అక్కడి నుంచి పుట్టింది అండి దూత అనగానే మన భూమి మీదకి ఏమైనా దూత ఏలియన్స్ పంపించారా దూత అంటే యాక్చువల్లీ సో మనకి ఎలా అంటే జర్నలిస్ట్ ఉన్నారు కదా ఒక చోట ఒక ఏదో ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగింది జర్నలిస్ట్ పని ఏంటి ఆ అక్కడి నుంచి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసి మన ఈస్ మెసెంజర్ ఈ క్యారీస్ ద మెసేజ్ ఫ్రమ్ దట్ ప్లేస్ టు అస్ సో జర్నలిస్ట్ ఈస్ మెసెంజర్ అందుకే ఐమ్ నేమ్డ్ ఇట్ దూత వన్ అండ్ షోలో దెర్ ఇస్ అనదర్ రీజన్ అది మీరు చూసిన టైంలో మీకు తెలిసిపోతుంది ఎందుకు దూత అని పెట్టామని అంటే దీనికేమైనా థర్టీన్ బీకి దీనికేమైనా కనెక్షన్ ఉందా థర్టీన్ బీ సేమ్ జానర్ అండి సేమ్ జానరు అదు సూపర్ న్యాచురల్ త్రిల్లర్ ఇది సూపర్ న్యాచురల్ త్రిల్లర్ ఒకటి రెండోది అక్కడ కూడా గోస్ట్ ఏం కనిపించదు ఇక్కడ కూడా అలా ఏమి గోస్ట్ అలా వచ్చి అలా ఏమి ఉండదు హూ ఇస్ డూయింగ్ ఇట్ వై ఆర్ దే డూయింగ్ ఇట్ వై హిమ్ హూ ఇస్ బిహైండ్ దిస్ ఎందుకు చేస్తున్నారు ఎలా చేస్తున్నారు ఈ క్వశ్చన్స్లో వెళ్తాయి కదా అంటే దానికి ప్రీక్వల్గా కానీ సీక్వల్గా కానీ ఏమి ఉండదు ఏ అస్సలు ఉండదు ఏమి ఉండదు లేదు లేదు ఓకే ఓకే బట్ కన్క్లూజన్ మరి అంటే ఎవరు చేశారు ఏం చేశారు అన్నది థ్రిల్లర్ ఎట్లా రివీల్ చేస్తారు లాస్ట్ ఎపిసోడ్లో లాస్ట్ ఎపిసోడ్లో వీ వీ కమ్ టుగెదర్ అన్ని వీ ఓపెన్ అవుట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ద ఎయిత్ ఎపిసోడ్లో అన్ని మీకు యూ విల్ కమ్ టు నో ద హోల్ థింగ్ ఇన్ ద ఎయిత్ ఎపిసోడ్ ఫస్ట్ టైం కదా మీరు దీంట్లోకి ఎంటర్ అవడం దీంట్లో ఓటీటీలో ఓకే సో మీరు టిపికల్ స్క్రీన్ ప్లేకి పెట్టింది పేరు మీ మనం కానీ ట్వంటీ ఫోర్ కానీ మీ స్క్రీన్ ప్లే చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీ స్క్రీన్ ప్లే దాన్ని ఆ ముడి వేసే తీరు లాక్ చేసే స్టైల్ మళ్ళీ దాన్ని అన్లాక్ చేసే స్టైల్ కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది సో బట్ ఇక్కడ పార్ట్లు పార్ట్లుగా చెప్పాలి సో ఎవ్రీ పార్ట్కి ఒక ఎగ్జిట్ మూవ్మెంట్తో ఎండ్ చేయాలి ఇట్లాంటి ఇవన్నీ ఉంటాయి సో ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది అదే పెద్ద ఛాలెంజ్ అండి లాంగ్ ఓన్ ఫార్మాట్లో వన్ ఆఫ్ ద పెద్ద ఛాలెంజ్ టూ ఛాలెంజెస్ అదే అండి ఒకటి వచ్చి ఈచ్ ఎపిసోడ్ ఎండ్లో ఉంది ద హుక్ అది ఊరికే హుక్ ఉండకూడదు అది ఎందుకంటే నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో ఇఫ్ దట్ హుక్ ఇస్ నాట్ స్ట్రాంగ్ ద నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ హుక్ ఇస్ ద ఆడియన్స్ ఇన్ సేమ్ అంటే హీస్ అగైన్ ఫూలింగ్ విత్ మీ so it has to be a hook that pulls through the story a kathani lagali a hook like but it it will not be effective ado kitty rendu the end and pacing generally pacing of otts have to be carefully handled in the anta options unnai ipudu mana ot lo velthe so you need to hook, hold them and keep them engrossed because the duration is a long duration eight episodes you kuchu petal unte the pacing of your writing has to be bang on so i think we got it right i think uh, we got that right and uh, yeah idi meeku right time anukuntunara ott it land raavadanki right time wrong time ala em anta aalochinchaledandi nijanga cheppalante lockdown time lo chaala ott content nen chusi 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 ba influence ayipoyan and uh, as an actor purely from man actor point of view ga aalochinchanu మనకి ఒక త్రీ హండ్రెడ్ మినిట్స్ ప్లస్ స్క్రీన్ టైం దొరుకుతుంది ఒక క్యారెక్టర్ని నరేట్ చేయడానికి అండ్ ఆల్సో వీళ్ళు ఆల్మోస్ట్ టూ హండ్రెడ్ ప్లస్ టెరిటరీస్ కంట్రీస్లో రిలీజ్ చేస్తున్నారు సో అలాంటి ఎక్స్పోజర్ దొరకటం అనేది ఐ థింక్ ఏ యాక్టర్కైనా అలాంటి ఎక్స్పోజర్ కోరుకుంటారు పర్సనల్గా నాకు అది చాలా ఎక్సైటింగ్ అనిపించింది సో ట్రై చేద్దాం చూద్దాం ఎలా ఉంటుంది ట్రై చేసి తప్పితే మనకు తెలియదు కదా సో అలా ఇన్స్పైర్ అయ్యి ముందుకెళ్ళారు అంటే విక్రమ్ కుమార్ కాకుండా ఇంకెవరైనా 
ఇదే ఐడియాతో అంటే ఐ మీన్ ఓటీటీ ఐడియాతో వెబ్ సిరీస్ ఐడియాతో మీ దగ్గరకు వచ్చింటే ఓకే అని ఎవరా నేను ఆ టైంలో నిజంగా ఓకేగా ఉన్నానండి ఓటీటీ ట్రై చేద్దామనే మైండ్ సెట్లో ఉన్నాను ఓపెన్గానే ఉన్నాను బట్ విక్రమ్ కుమార్ గారు నాకు సూపర్ న్యాచురల్ థ్రిల్లర్ నరేట్ చేసేసరికి ఖచ్చితంగా ఇది చేయాలని ఫిక్స్ అయ్యాను ఎందుకంటే ఆయన సూపర్ న్యాచురల్ ఎలిమెంట్ ఎప్పుడైనా ఆయన స్క్రిప్ట్స్లో ఆయన పట్టుకుంటే అన్ని సక్సెస్ అయినాయి సో అండ్ నాకు కూడా కొత్త జానరు నా కంఫర్ట్ జోన్ నుంచి బయటికి వచ్చి ఒక యాక్టర్గా ట్రై చేద్దామనే ప్రయత్నంతోనే వెళ్ళానండి బట్ ఓటీడీ చేద్దామనే ఓపెన్ ఓపెన్గా ఉన్నాను బట్ ఆయన ఈ సబ్జెక్ట్ చెప్పినప్పుడు మీరు ఎగ్జైట్ అయ్యి ఉంటారు ఈ పాయింట్ ఎస్ ఇది ఓటీడీ ఎందుకు సినిమా చేసేద్దాం బాగుంటుంది అని ఏమైనా అనిపిస్తుంది లేదు అంటే ఈ ఫార్మాట్ సినిమాకి వర్కౌట్ అవ్వదు ఎందుకంటే టిపికల్ ఆ పాటలు ఫైట్లు ఆ ఏదైతే సినిమా ఆడియన్స్ ఏదైతే కోరుకుంటారో థియేటర్లో అవి లేవు అండ్ ప్లస్ ఇది మనం టూ అవర్స్లో చెప్పే కథ కాదండి మనకు ఆ టైం కావాలి ఆయన రాసిన స్క్రీన్ ప్లేకి ఆ ఎయిట్ ఎపిసోడ్స్ టైం కావాలి సో సినిమాలో అయితే వర్కౌట్ అవుతుంది బట్ ఇది అనుకున్నప్పుడు నాన్నకి చెప్పారా చెప్పానండి చెప్పాను చెప్పాను ఏంటి వెరీ ఎన్కరేజింగ్ లేదు చేయి బికాజ్ ఇక్కడనే కాదు మీరు వరల్డ్ ఓవర్ హాలీవుడ్లో ఎక్కడ ఎక్కడ చూసినా ఆల్ ద యాక్టర్స్ అండ్ డైరెక్టర్స్ యూనో ఒక కాలు ఓటీటీలో కూడా వేస్తున్నారు బికాజ్ గోయింగ్ డౌన్ ఫ్యూచర్లో చూస్తూ ఉంటే ఆడియన్స్ అందరూ థియేటర్కి వెళ్ళాల్సిన టైంలో థియేటర్కి వెళ్ళి సినిమా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు లేకపోతే యూనో సమ్టైమ్స్ ఇంట్లో కూర్చొని వాళ్ళ కంఫర్ట్ వాళ్ళ టైమ్ టైమింగ్స్కి ఇంట్లో ఓటీటీ మీద ఎంట్ కంటెంట్ని చూస్తున్నారు సో ఐ థింక్ రెండిటికి ఎక్కువ తక్కువ లేకుండా బోత్ హ్యావ్ దేర్ ప్లేసెస్ అండ్ బోత్ హ్యావ్ దేర్ రిస్పెక్ట్ బట్ వై యూ చూస్ చైతన్య అంటే మీ ఆన్సర్ ఏంటి అంటే మీకు ఆయనతో ఉన్న రేపు మాత్రమేనా లేకపోతే ఐ లవ్ చే బోత్ యాజ్ అ పర్సన్ అండ్ అన్ యాక్టర్ అండి ఐ మీన్ ఐ కెన్ నాట్ ఫర్ మీ ఎవ్రీ ఎవ్రీ మూవీ విత్ దర్ ఐ వర్క్ విత్ మనం ఒక సినిమా చేయడం చేపు ముందు టోల్ ఇట్ అవర్ వెన్ యూ డూయింగ్ మూవీ క్లోజ్ టు ఎయిట్ మంత్స్ నైన్ మంత్స్ అండి ఫినిష్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత త్రీ డేస్ ఫోర్ డేస్ ఆ నైన్ మంత్స్ బాగుంటుంది దట్స్ వాట్ ఈస్ మై టేక్ అవే నేను లైఫ్లో నేను గోయింగ్ టు లుక్ బ్యాక్ నైన్ మంత్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బీ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఫిల్ మేకింగ్ సో ద ప్రాసెస్ హ్యాస్ టు బీ జాయ్ ద ప్రాసెస్ హ్యాస్ టు బీ ఎలా చెప్పాలి ఇట్ హ్యాస్ బీ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండి విత్ చే ఇట్స్ ఇట్స్ బీ వాట్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఐవ్ డన్ విత్ చే అండ్ సో బోత్ యాజ్ అ పర్సన్ అండ్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ ఐ థింక్ Uh, I think we have not seen yet the best of Jay. I think he's still holding some things. Uh, <laughs> we're going to see even better and better and better. And he's growing as an actor. He's getting... Uh, and I think he's daring to do uh, more things. And yes. I'm thinking that's where we're going to be really excited, I think. We're going to see him do some really, really, really cool stuff. And I can't wait for it. Yeah. That's right. Actually, I don't think actor is going to fail. Oh, exactly. <laughs> but... But... Uh, చేతితో కాకపోయి ఉంటే ఎవరితో వెళ్ళాలండి ఎవరు కాకపోయి ఉంటే ఐ వుడ్ కెప్ దిస్ సైడ్ అండ్ ఐ వుడ్ రిటర్న్ సంథింగ్ అండి బికాస్ నేను ఫస్ట్ ఐడియా వచ్చి నేను వెన్ ఇట్ వాస్ దేర్ ఐ ఒకప్పుడు లాక్డౌన్ నేను చేయకుతో మాట్లాడుతాను చేయచ్చు అని విక్రమ్ ఐ ఐమ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ది ఐడియా బట్ యూ ప్లే సో అక్కడి నుంచి చేయని మనసు పెట్టి రాశాను ద హోల్ థింగ్ సో ఇఫ్ సపోజ్ దెర్ ఇస్ ఏదో ఇది ఉంటే ఆవిడ కెప్ట్ ఇట్ సైడ్ వేరొక కథ రాసింది వాడిని నేను అవును బట్ దీనికి చేయాలన్నప్పుడు ఆయన మీకు టోటల్ స్టోరీ నెరేట్ చేసి ఉంటారు మీ క్యారెక్టర్ అంతా కూడా ఎట్లా ఉంటుందో చెప్పుంటారు సో ఆయన కాకుండా మీరు తీసుకున్న ఇన్పుట్స్ ఏంటి ఈ క్యారెక్టర్ని ఇట్లాగా చేయడానికి నా దూతాలో నేను ఒక జర్నలిస్ట్ క్యారెక్టర్ ప్లే చేస్తానండి సో ఇప్పటి వరకు నేను నంబర్ ఆఫ్ జర్నలిస్ట్తో ఇంటరాక్ట్ అయ్యాను సినిమా ప్రమోషన్స్ టైంలో బట్ అది కాకుండా చాలా హోంవర్క్ చేశాను అంటే ఒక జర్నలిస్ట్ లైఫ్ వెనకాల వాళ్ళ ప్రాసెస్ ఏంటి వాళ్ళు వాళ్ళు యూనో వాళ్ళు ఒక స్టోరీ కవర్ చేయాలంటే వాళ్ళు ఏమేమి కష్టాలు ఫేస్ చేస్తారు సో చాలా హోంవర్క్ పర్సనల్గా జరిగిందండి కొంతమందితో మాట్లాడటం ఐ ప్లే అన్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ జర్నలిస్ట్ సో కొంతమందితో మాట్లాడటం నెట్లో చాలా కంటెంట్ చదవటం ఇలా కొన్ని ఎక్కువ చూసింది ఫిల్మ్ జర్నలిస్ట్లో చూసి అవును అవును యాక్చువల్గా ఫిల్మ్ జర్నలిస్ట్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ జనరల్ జర్నలిస్ ఎస్ ఎస్ అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఇన్వెస్టిగేటివ్ జర్నలిస్ ఎస్ దాన్ని ఎట్లా మీరు క్యాచ్ అదే అలా అలా చాలా చాలా ఇంటర్వ్యూస్ చూసాను ఆన్లైన్ అండ్ చాలా బుక్స్ చదివాను అండ్ ఆన్లైన్ ఇప్పుడు వీఆర్ ఫార్చునేట్ ఇంటర్నెట్లో చాలా ఇన్
సో ఒక లైన్లో చెప్పాలి అంటే ఏం చెప్తారు ఈ స్టోరీ లైన్ ఒక లైన్లో చెప్పాలి అంటే అంటే ఒక జర్నలిస్ట్ లైఫ్ని కాకుండా ఇందులో ట్రిగ్గర్ పాయింట్ కానీ థ్రిల్లర్ పాయింట్ కానీ ఏంటని చెప్తారు మీ స్టోరీని రివీల్ చేయకుండా ఒక జర్నలిస్ట్కి ఏమవుతుందంటే పాత న్యూస్ పేపర్స్ అండి ఆ న్యూస్ పేపర్లో థింగ్స్ దర్ ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యాపన్ టు ఏదర్ హిమ్ మోర్ ప్రైమ్ టు హిస్ ఫ్యామిలీ అలా పేపర్స్ కీప్ కమింగ్ అండ్ దట్ అదే అలా జరిగి ఇట్ స్టార్ట్స్ హ్యాపీ సో హూ ఇస్ డూయింగ్ దిస్ ఎలా ఇది ఎలా ఎవరు చేస్తున్నారు ఎందుకు చేస్తున్నారు అనే ఒక ఇన్వెస్టిగేషన్ ఓన్లీ సింగిల్ న్యూస్ పేపర్ లేదు లేదు మల్టిపుల్ విల్ కీప్ అండ్ ఇతను వెతికి వస్తుంది ఎక్కడ వెళ్ళినా వస్తుంది ఇట్ కమ్స్ ఆన్ ఇట్స్ ఓన్ ఇట్ 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 ట్రావెల్స్ బై ఇట్ సెల్ఫ్ అండ్ ఫైన్స్ విత్ సర్చెస్ ఫర్ విత్ ఫైన్స్ అండ్ ఇట్ కమ్స్ టు హెల్ ఇప్పుడు నేను కూర్చున్న అనుకో సమన్ ఇస్ ఎగ్స్ అని విల్ ప్యాప్ ఇన్ న్యూస్ పేపర్ కదా అలాగే ఎవరో ఒకతను ఎగ్ తీసుకుంటున్నారో దట్ పేపర్ వుడ్ యాక్చువల్ సో ఇట్ ఇట్ విల్ ఫైండ్ ఇట్స్ వెయిట్ టు హెమ్ అంటే ప్రీవియస్లీ మనకి ఈ టైప్ వేరే సినిమాలు వచ్చాయి అంటే న్యూస్ పేపర్లు వచ్చిన ఆర్టికల్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా జరగడం అంటే అప్పుడు ఓన్లీ ప్రెజెంట్ జనరేషన్ ప్రెజెంట్ పేపర్ ప్రెజెంట్ సీన్ రావచ్చు మీరు ఓల్డ్ పేపర్ని ప్రెజెంట్ జనరేషన్లో జరగడం అవును అంటే ఇందులో న్యూ పాయింట్ ఏముంటుంది అని అంటే ఆ ఇప్పుడు ఇంతకుముందు వచ్చిన సినిమాలకి దీని ఏ సినిమాలు ముందు ఏ సినిమా పూర్వం ఇప్పుడు ఏంటంటే ఢిల్లీ టైమ్స్ గట్ట కొన్ని సినిమాలు వచ్చాయి కదా అది ఎలా అంటే నైట్లో వచ్చి హీ విల్ సపోజ్ ఐమ్ గోయింగ్ కిల్ హిమ్ ఐ విల్ ప్రింట్ ద న్యూస్ ఆఫ్ హిమ్ కిల్ హిమ్ ఈస్ గోయింగ్ గోయింగ్ కిల్ దట్ ఇస్ నాట్ దేర్ ఇన్ దిస్ అది కాదు ఇది ఒక సూపర్ న్యాచురల్గా జరుగుతుందా మీరు యూ హ్యావ్ టు సీ ద షో ఐ డోంట్ సీ ఓకే బట్ ఒక చిన్న పేపర్ని ఎక్కువగా చూపించారు ట్రైలర్లో ఒక పీస్ ఆఫ్ పేపర్ అదేంటి క్రియలు దాంట్లో సినిమాలో అదే దట్ వాట్ టేక్స్ ద స్టోరీ ఫార్వర్డ్ దోస్ పీసెస్ ఆఫ్ పేపర్స్ అది మీదే కథ ద స్టోరీ మూవ్స్ ఆన్ దోస్ పీసెస్ అంటే త్రూ అవుట్ అంటే సెవెన్ ఎపిసోడ్స్ సస్పెన్స్ని మెయింటైన్ చేసుకుంటే వెళ్తారు అటెంప్ట్ చేశాను మీరు చూసి చెప్పండి చేసేది తెలిసిపోతుంది కదా మీ కంటెంప్ట్ ఏడు ఎపిసోడ్లు దాకా మాకు సస్పెన్స్ రివీల్ అవుతుంది ఎయిత్ ఎపిసోడ్లోనే టోటల్ ఫ్లెడ్ రివీల్ అవుతుంది ఓకే ఓకే ఈ సెవెన్ ఎపిసోడ్స్లో ఫిల్లింగ్ అంతా ఎలా ఉండొచ్చు ఈ ఫిల్లింగ్ ఆఫ్ సెవెన్ ఎపిసోడ్స్ డిఫరెంట్ ఇన్సిడెంట్స్ అండి స్టోరీ డిస్కషన్లో స్క్రిప్ట్ డిస్కషన్ విక్రమ్ ఎప్పుడైనా నాకు నరేట్ చేసేటప్పుడు నేను నాకు బౌండ్ స్క్రిప్ట్ నాకు విక్రమ్ నాకు ఇచ్చాక అఫ్ కోర్స్ ఒకసారి కంప్లీట్గా రన్ త్రూ చేసి ఐ ఏదో లాజికల్ డౌట్స్ అడుగుతానండి అది మెయిన్ డెఫినెట్గా ఒక యాక్టర్కి ప్రతి యాక్టర్కి ఏదో డౌట్స్ ఉంటాయండి సో నంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను విక్రమ్ లవ్స్ టు గివ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ తనకి యూనో కూర్చోబెడితే మాట్లాడుతూనే ఉంటారు స్క్రిప్ట్ గురించి క్యారెక్టర్ గురించి సో అలా నంబర్ ఆఫ్ డిస్కషన్స్ బట్ ఇన్పుట్స్ అనేది ద స్క్రిప్ట్ ఇస్ ఇస్ అండి జస్ట్ నేను యాజ్ అన్ యాక్టర్గా నా క్యారెక్టర్ వైపు నుంచి డౌట్స్ అడిగాను అండ్ అంటే మిగతా సినిమాలు వేరు అవి కమర్షియల్ ఫార్మాట్ ఉండే సినిమాలు వాటి మీద ఎక్కువ లాజికల్ డౌట్స్ రాకపోవచ్చు బట్ ఇది ఒక టిపికల్ సబ్జెక్ట్ టిపికల్ స్కీమ్ కాబట్టి దీని మీద మీకు ఎక్కువ డౌట్లు వచ్చి ఉండాలి అన్ అంత ఎక్కువ డౌట్లు పెద్ద రాలేదు నా క్యారెక్టర్ ఫినిషింగ్కి ఫస్ట్ నరేషన్లో ఒక రకంగా చెప్పాడు అలా అయితే నేను చెప్పలేను ఇప్పుడు బట్ నా క్యారెక్టర్ ఫినిషింగ్ మాత్రం నేను కొంచెం మార్పించాను మార్పించాను బట్ అదర్వైజ్ మేము అడగలేము ఇప్పుడు మీరు చెప్పలేదు ఇంకా ఎల్లుండే కదా ఎల్లుండే కదా సో అదొకటే మార్పు బట్ మిగతావన్నీ జస్ట్ లాజికల్ డౌట్లు అండి బట్ ఈ దీంట్లో కూడా ఇద్దరు హీరోయిన్స్ని తీసుకొచ్చి అంటే కమర్షియల్ పాయింట్ కోసం ఇంటర్పరేట్ చేసారా స్టోరీలో స్కోప్ ఉందా ముగ్గురండి ముగ్గురా అవును ముగ్గురు అండ్ ముగ్గురికి యాజ్ సేమ్ ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్ దే రైతు ఆర్గానిక్లీ కేమ్ ఇన్ ద స్టోరీ అండి ఇట్స్ నాట్ లైక్ కమర్షియల్గా మూడు అమ్మాయిలు పెట్టాను అసలు అలా ఏం లేదు అది వెరీ స్ట్రాంగ్ వెరీ పవర్ఫుల్ క్యారెక్టర్ విచ్ ఆ మూడు క్యారెక్టర్స్ uh and sagar i think they move the entire story happens around them 
ప్రైమరీ బట్ ఈ వెబ్ సిరీస్లో యాక్షన్ థ్రిల్లర్స్ యాక్షన్ సీక్వెన్స్లో కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటాయి మెయిన్ స్ట్రీమ్ సినిమా కన్నా కొంచెం న్యాచురల్గా ఉంటాయి డిఫరెంట్గా ఉంటాయి కొన్నిట్లో ఎక్కువ గన్ కల్చర్ ఉంటుంది రైట్ కరెక్ట్ సో ఇందులో ఎలా ఉండబోతుంది అలాగే ఆ రూట్ ఆ రూట్లోనే ఉంటుంది అండి చాలా రియలిస్టిక్గా ఉంటుంది యాక్షన్ అనేది ఇట్స్ మోర్ చాలా చేజింగ్ చేజింగ్ చేజ్ ఎపిసోడ్స్ ఉంటాయి కొన్ని అండ్ యాక్షన్ అనేది తక్కువ ఇట్స్ మోర్ ద సూపర్ న్యాచురల్ ఎలిమెంట్ అదే ఒక యాక్షన్ పీస్లా అనిపిస్తుంది ఆ న్యూస్ పేపర్ వచ్చిన ప్రతిసారి మీరు యాక్షన్లా ఉండదు బట్ మీకు ఆ ఫీల్ ఉంటుంది ఆ సస్పెన్స్ ఫీల్ సినిమాలు ఎన్నిసార్లు బాడీ ఎక్స్పోజ్ చేశారు బాడీ ఎక్స్పోజ్ అంతే వన్ సీన్ షవర్ సీన్ అది మా న్యాచురల్గా ఏదో బాడీ ఎక్స్పోజ్ చేయాలని అలా జర్నలిస్ట్ క్యారెక్టర్ అండి ఏం ఎక్స్పోజ్ చేస్తానండి బాడీ బాడీ యంగ్ జర్నలిస్ట్ సిక్స్ పేక్ ఉండకూడదా ఉండొచ్చు నేను ఉండొచ్చు కానీ ఓ ఒక బీచ్ మీద హై స్పీడ్ షాట్ బాడీ ఎక్స్పోజ్ అలాంటి ఏం లేవు చాలా న్యాచురల్గా డీల్ చేసాము అది ఎక్స్పోజింగ్ కూడా మీకు మీకు ఎక్స్పోజింగ్ లా అనిపించిందండి అది బాడీ ఎక్స్పోజింగ్ అన్నాను ఎక్స్పోజింగ్ అంటే మీకు మజిల్ మ్యాన్లీ బాడీ ఉంది కాబట్టి మేము ఎక్స్పోజ్ చేయగలం లేని వాళ్ళు చేయలేం కదా ఫ్యామిలీ బ్యాక్లు చేయలేం కదా టోటల్ సినీ ఒకటే ప్లేస్ లో వెళ్తుంది టోటల్ ఎయిట్ సిరీస్ ఒకటే ప్లేస్ లో అయితే వెళ్ళదు మీకు నెక్స్ట్ ఏం జరగబోతుంది అనేది మీరు గెస్ట్ చేయలేరు అది యాజ్ అన్ యాక్టర్ నేను ఆ గ్యారంటీ ఇస్తానండి ఆడియన్స్కి యూ కెనాట్ గెస్ నేను కూడా ఫస్ట్ టైం స్క్రిప్ట్ విన్నప్పుడు ఆ పాయింట్కే ఎక్సైట్ అయ్యాను ఏదైతే హుక్ పాయింట్ ప్రతి ఎపిసోడ్ ఎండింగ్కి విక్రమ్ డిజైన్ చేశాడు స్క్రీన్ ప్లేలో అది చాలా హైలైట్ అనిపిస్తుంది సో మీరు ఇంకా వాట్ నెక్స్ట్ వాట్ నెక్స్ట్ అనేది తెలుసుకోవాలని ఉంటుంది సో ఒకే ప్లేస్లో అయితే అసలు ఉండదు అసలు ఉండదండి మీ ఇద్దరు కాంబినేషన్ ఒక అద్భుతమైన సక్సెస్ ఉంది అన్నపూర్ణ స్టూడియోకి ఒక మెమరబుల్ మూవీగా ఉండిపోయింది బట్ సేమ్ ఎక్స్పెక్టేషన్ నెక్స్ట్ సినిమా క్యారీ చేయలేకపోయింది సార్ దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఇష్యూ బట్ మళ్ళీ మెయిన్ స్ట్రీమ్లోకి మీ ఇద్దరిని ఎప్పుడు కాంబినేషన్ చూడొచ్చు ఐఎమ్ ఎనీ టైమ్ రెడీ విక్రమ్తో పనిచేయటం సక్సెస్ ఫెయిలియర్కి ఇక్కడ మన మన కామ్ కాదు మన రిలేషన్షిప్ సక్సెస్ ఫెయిలియర్ మీద డిపెండ్ అవ్వదండి ఉంటే ఈ చేయరు కదా ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ అదే ఎగ్జాక్ట్లీ బట్ ఇది ఎందుకు ఇంత బాగా లేట్ అయింది ఈ ప్రాజెక్ట్ ఏమో అందరు లేట్ అయింది లేట్ అయింది అంటున్నారు ఒకటి ఏంటంటే మనం త్రీ హండ్రెడ్ మినిట్స్ ప్లస్ ఫుటేజ్ షూట్ చేసామండి సినిమా అంటే వన్ ట్వంటీ టు వన్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ సో ఆల్మోస్ట్ టూ అండ్ హాఫ్ మూవీస్ షూట్ చేసాము అండ్ పైగా పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ చాలా లెంతి ప్రాసెస్ ఎందుకంంటే ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ ప్లస్ లాంగ్వేజెస్లో రిలీజ్ చేస్తున్నారు అండ్ అదే కాకుండా ఇలాంటి సూపర్ న్యాచురల్ థ్రిల్లర్ ఈ జానర్స్కి సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆర్ఆర్ యూనో ప్రతిదీ చాలా కీ రోల్ దీంట్లో సో చాలా టైం స్పెండ్ చేసామండి బట్ ఇది నేను కూడా సైమెంటేనియస్గా స్టార్ట్ చేసినట్టున్నారు ఆ మూవీ లేదండి కొంచెం ముందుగా సినిమా ఫిని పార్లల్ పార్లల్గా ఏది జరిగేది బట్ ఒకటి తర్వాత ప్రీ ప్రొడక్షన్ అంతా కూడా జరిగింది ప్రీ ప్రొడక్షన్ జరిగింది ప్రీ ప్రొడక్షన్ జరిగింది ఎస్ ఎస్ అండ్ అమెజాన్ వాళ్ళ ప్రోటోకాల్స్ కూడా కొంచెం లెంతీగా ఉంటాయి యూనో క్వాలిటీ చెక్స్ ఇవన్నీ కొంచెం ఎక్స్టెన్సివ్గా చేస్తారు సో ఆ ప్రాసెస్ వల్ల బట్ మనం ఏదైతే షూట్ చేసామో ఆ హండ్రెడ్ డేస్ లోపల షూట్ చేసి ఫినిష్ చేసామండి సిరీస్ బట్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు అంతా కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది దీన్ని ఈ జర్నీ ఇలా కంటిన్యూ చేయాలనిపిస్తుందా ఓటీటీలో హండ్రెడ్ అకేషనల్గా హండ్రెడ్ లీస్ట్ ఎస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డెఫినెట్లీ ఈ జర్నీ కంటిన్యూ చేయాలనే మైండ్ సెట్లో ఉన్నానండి మీకు సేమ్ 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 లవ్ ద ప్రాసెస్ ఫర్ ఒక ఒక స్పేస్ ఉంటుంది మనం ఫీచర్ ఫిల్మ్స్లో చాలా కథలు చెప్పలేదండి వన్ మనం చాలా కథ ఎక్కువ టైం కావాలి నాట్ ఆల్ స్టోరీస్ కెన్ బి టోల్డ్ ఇన్ టు అన్ అవర్స్ యూ నీడ్ సమ్ స్టోరీ దెర్ క్వైర్ ఫోర్ అవర్స్ టు టైమ్ అదొకటి దెర్ ఆర్ స్టోరీస్ దట్ పీపుల్ డోంట్ వాంట్ టు వాచ్ ఆన్ థియేటర్ బట్ దే వుడ్ లవ్ దోస్ టు వాచ్ ఇట్ ఆన్ ఓటీటీ యాజ్ అ రైటర్ డైరెక్టర్ ఇట్ ఈస్ ఇంకొక ప్లాట్ఫామ్ వేర్ ఐ కెన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ విత్ సమ్ రైటింగ్ అందులో అన్ని ఇక్కడ లైఫ్ విల్ బికమ్ వెరీ బోరింగ్ వీ నీడ్ టు డూ డిఫరెంట్ థింగ్స్ ఇన్ so this is something different and uh, ikkada i want to explore it uh, even further for, uh, for sure good directors good actors meer ott ki elthu unte ott ki oka craze perugutu vastuntundi but adhe time lo idi ott cinema idi theater cinema ne separation perigipothu vastundi kada
అంటే దట్ ఈస్ ద వే ఫార్వర్డ్ అండి మనం ఆడియన్స్ మైండ్ సెట్ కూడా చూసి మనం కూడా అడాప్ట్ అవుతూ వెళ్ళాలి ఇప్పుడు థియేటర్కి వెళ్ళినప్పుడు ఇప్పుడు ఆడియన్స్ కొంచెం మైండ్ సెట్ మారింది దే ఎక్స్పెక్ట్ అ సర్టన్ కైండ్ ఆఫ్ సినిమా ఒక 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 మినిమం ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు సో మనం కూడా అడాప్ట్ అవుతూ వెళ్ళాలి ఐ థింక్ ఫ్యూచర్లో ఎక్కువ తక్కువ కాకుండా ఓటీటీకి ఆ స్పేస్ ఉంటుంది సినిమాకి కూడా ఆ స్పేస్ ఉంటుంది అండ్ బోత్ విల్ హ్యావ్ ఇట్స్ రెస్పెక్ట్ దీనివల్ల ఏంటంటే ఒక కొత్త ఇదేం వచ్చిందంటే ఇది ఓటీటీ సినిమాని జడ్జి చేసే పాయింట్ ఒకటి వచ్చింది రెండు థియేటర్ సినిమా అనేసరికి చాలా హై లెవెల్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇప్పుడు ప్లాన్ చేస్తున్న తండ్రి వెళ్ళి రైట్ రైట్ సో ఒక సర్టిన్ లెవెల్లో అయితేనే థియేటర్ సినిమా అనే టాక్ వచ్చింది రైట్ ఇప్పుడు మీరు అప్పుడు ఇంకా సబ్జెక్ట్స్ అవే ఎంచుకోవాల్సి ఉంటుంది కాదు నేను ఓటీటీ అయితే వెబ్ సిరీస్ చేద్దామని క్లియర్గా ఉన్నానండి సినిమా అంటే థియేటర్కే ఇది దిస్ ఇస్ అ వెబ్ సిరీస్ ఇది సినిమా కాదు సో సినిమా అనేసరికి మీరు సర్టిన్ లెవెల్ సినిమాయే చేయాలి చేయాలి అబ్సల్యూట్లీ అబ్సల్యూట్లీ సో ఆ మైండ్ సెట్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ ఆ మైండ్ సెట్ నేను మార్చుకుంటూ స్క్రిప్ట్ని జడ్జ్ చేసేటప్పుడు కొంచెం అది ఆ అవేర్నెస్ పెట్టుకొని జడ్జ్ చేయాలి సో లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ మీ ఫ్యాన్స్ అందరూ కూడా మీరు వద్దన్నా దోత మీద అడగాలన్నా కూడా తండ్రిల గురించి చాలా ఏగ్రగా వెయిట్ చేస్తున్నారు చాలా డీటెయిల్ ఏమి అడుగుతున్నారు ఎలా ఉండబోతుంది ఆ సినిమా చాలా చాలా మంచి అండి వన్ నాట్ టూ పాయింట్స్ అట్లీస్ట్ లేదు షూటింగ్ డిసెంబర్ ఫిఫ్టీన్త్ ఆ టైంలో మొదలు పెడుతున్నామండి చాలా ఎక్సైటింగ్ స్టోరీ అండ్ ఆల్సో నేను అలాంటి క్యారెక్టర్ ఎప్పుడు అటెంప్ట్ చేయలేదు కొన్ని రియల్ ఇన్సిడెంట్స్ పేస్ చేసి రాసిన కథ సో వెరీ వెరీ ఎక్సైటెడ్ ఫస్ట్ టైం మీరు చికాపన్ కూడా వెళ్ళి వాళ్ళు అవును ఆ రిసర్చ్ చేసి టైం స్పెండ్ చేసి వచ్చాను ఫస్ట్ టైం మీరు ఈ సినిమాతో ఒక డిఫరెంట్ ప్యాటర్న్ కూడా యూట్యూబ్ ఛానల్ ఓపెన్ చేశారు సో అంటే ఫ్యాన్స్కి దగ్గరగా ఉండాలి అని ప్రయత్నిస్తున్నారు చేయాలండి అంతే సో కొత్త ప్యాటర్న్ ఎస్ సో ఎక్కువ ఎన్ని షేడ్స్ ఉండబోతున్నాయి ఆ సినిమాలో షేడ్స్ మీరు ఎక్కువ అడిగేస్తున్నారు ఎక్కువ లాస్ట్ షేడ్స్ ఉంటాయండి మంచి నేను ఎక్కువ చెప్పలేను నేను అడిగే మీ ఫ్యాన్స్ కోసమే చెప్తానులే ఫ్యాన్స్ త్వరలో చెప్తాను థ్యాంక్ యూ సార్ ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక